আসসালামু আলাইকুম কবিটিক বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই ভালো আছেন তো আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আপনারা যারা নবম শ্রেণীতে 2022 সালে সমাপনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন আপনাদের জন্য আজকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অঙ্ক আমি সমাধান করার চেষ্টা করছি বোঝানোর চেষ্টা করছি আশা করি উপকার হবে যারা এই মুহূর্তে আমার চ্যানেলে জয়েন করেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিবেন শিক্ষার্থীবৃন্দ কবিটেক বাংলা সব সময় আপনাদের সাথে আছে কবিটেক বাংলার সাথে থাকুন রেজাল্ট আপনাদের এমনিতেই ভালো হবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে যারা অধ্যয়নরত আছে চলুন কথা না বাড়িয়ে আগে অঙ্ক তিনটা শুরু শুরু করি তারপরে আমরা বাকি গল্প করবো একটু খেয়াল করি যেটা হচ্ছে দুই দশমিক দুই এর ফাংশন থেকে তিনটে অঙ্ক আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে দু হাজার বাইশ সালে আসার মতো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এখানে আছে ফাংশন অফ এক্স সমান এক্স ফোর প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি হলে ফাংশন অফ মাইনাস ওয়ান ফাংশন অফ টু ফাংশন অফ হাফ এর মান বের করতে হবে এখন আপনার বের করতে হবে কি ফার্স্ট এখানে এতটুকু আগে বের করতে হবে এটা কমা দিয়ে আলাদা করা আছে ফাংশন অফ হাফ মাইনাস ওয়ান বের করতে হবে তাহলে ফাংশন অফ মাইনাস ওয়ান দেখেন তো এই ফাংশন এফ এর জায়গায় এফ এক্স এর জায়গায় কি হয়েছে মাইনাস ওয়ান বসছে না তার মানে আপনার ডান সাইড এ যত জায়গায় এক্স আছে এক্স এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান বসাই দিলেন যেমন এখানে এক্স আছে মাইনাস ওয়ান বসাই দিলেন পাওয়ার কত ছিল ফোর ফোর উপরে দিয়ে দিলেন প্লাস এখানে ফাইভ আছে ফাইভ এর জায়গায় ফাইভ এখানে এক্স আছে এক্স এর জায়গায় কি বসবে মাইনাস ওয়ান এরপর এখানে আছে কি যা আছে তাই বসিয়ে দিলাম এখন দেখেন মাইনাস ওয়ান এর মাইনাস উপরে ফোর আছে আপনার একটা বিষয় মনে রাখবেন মাইনাসের উপর যদি জোর সংখ্যা থাকে সেটা প্লাস হয়ে যায় কেমন দেখেন মাইনাসের উপরে আপনার আছে টু তাহলে মাইনাস কয়বার গুণ হবে দুইবার মাইনাস গুণ মাইনাস মাইনাস আর মাইনাস গুণ করলে প্লাস হয়ে যায় আবার দেখেন মাইনাস উপর আছে থ্রি তার মানে মাইনাস কয়বার গুণ হবে তিনবার মাইনাস গুণ মাইনাস গুণ মাইনাস কি হলো মাইনাস মাইনাস গুণ করলে কি হয় প্লাস হয় সেই প্লাস আর এই মাইনাস গুণ করলে মাইনাস হয় তার মানে আমরা বুঝলাম প্লাস গুণ মাইনাস করলে কি হবে মাইনাস হবে আবার যদি আপনি এখানে ফোর দিন পাওয়ার ফোর তাহলে এখানে আর একটা মাইনাস বাড়াই দিন দেখেন মাইনাস এই তাহলে কি হলো প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস माइनसारेहन माइनस कत এই সেভেন অবশিষ্ট আছে কার কাছ থেকে এইট এর থেকে এই জন্য এইট এর চিহ্ন মাইনাস ছিল বলে এটা মাইনাস হবে এটা হচ্ছে বিয়োগের নিয়ম তো এটা একটা অংশের সমাধান আর যদি আমরা আর একটু দেখাতে চাই আরেকটা টু বসাবেন দেখেন এটা আমরা এখানে করতেছি ফাংশন অফ টু ফাংশন অফ টু একটু খেয়াল করবেন তাহলে ফাংশন অফ টু যখন বসাবেন এক্স এর জায়গায় কত বসাবেন টু টু বসাই দিলেন এক্স এর উপর কি আছে ফোর প্লাস এর জায়গায় প্লাস 
আর গুণ x এর জায়গায় কি বসাবে 2 3 বুঝতে পেরেছেন একই জায়গায় এই প্রথম যে রাশি দেওয়া আছে এই জায়গাটায় আবার আমরা ফাংশন অফ 2 বসাই দেব যেহেতু আমাদের প্রশ্ন তিনটা মান বের করতে বলেছে তাহলে এখন আসে 12 এর 4 দিলে হয় 16 মানে দুই আপনি চারবার গুণ করবেন 2 দিয়ে 4 4 দিয়ে 8 8 দিয়ে 16 আর এখানে 5 দিয়ে কত হয় 10 মাইনাস থাকে কত 3 এখন দেখেন প্লাস এ আছে 16 আর 10 তাহলে কত হবে 26 হয়ে যাবে আর এখানে আছে কত মাইনাস 3 তাহলে এখন কত থাকলো 26 থেকে আপনি 3 বাদ দিলে 23 থাকলো ওকে এটা হচ্ছে পরের অংশ এর পরেরটা যদি আমরা যাই দেখেন ওই ফাংশন অফ মাইনাস হাফ বসাই দেব তাহলে আমরা এখানে বসালাম ফাংশন অফ হাফ দেখেন তাহলে কি হবে x এর জায়গায় বসবে হাফ তার উপরে কি আছে 4 প্লাস প্লাস 5 এর জায়গায় 5 x এর জায়গায় কি আসবে হাফ মাইনাস 3 ওকে এখন দেখেন এই জায়গাটায় আমাদের 1 এর উপর 4 আছে 1 এর উপর 4 দিলে কত হবে একই হবে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম এই যে 1 এর উপর 4 দিয়ে কত হয়েছিল একই হয়েছিল এখন 4 এর উপর 2 এর উপর 4 2 এর উপর 4 দিলে কত হয় 16 এটা বসবে কোথায় নিচে যেহেতু এটা ভগ্নাংশ আকার আছে মাঝখানে প্লাস এখন দেখেন এই 5 আর 1 বাই 2 এটা কি আছে গুণ আছে গুণ থাকলে এই 5 কোথায় আছে উপরে সব সময় একটা সংখ্যা যদি এরকম থাকে এই নিচে সব সময় মনে মনে কি থাকে 1 থাকে আমরা ধরে নিই তাহলে এই 5 এর নিচে 1 থাকে এই 5 কোথায় আছে উপরে আছে তাহলে উপরে 1 আর 5 যেহেতু কাটাকাটি করা যাচ্ছে না 5 আর 1 গুণ করে আমরা কোথায় বসাবো উপরে বসাই দেব 5 আর নিচে আছে 2 আর এই পাশে আছে মাইনাস এখন আমরা কি করব এই অংশটা যেহেতু ভগ্নাংশ আছে আমাদের কি করতে হবে লসাগু করতে হবে তো লসাগু যদি আমরা করি একটু খেয়াল করবেন এই 16 2 আর 3 নিচে মনে হয় কত আছে 1 16 2 আর 1 এটা লসাগু হবে 16 কিভাবে দেখেন 16 2 1 এখান থেকে আমরা 2 দিয়ে ভাগ করব তাহলে 16 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে হয় 8 2 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 1 আর 1 কে যা আছে তাই তাহলে এখন কি আছে এই পাশে যে সংখ্যাগুলো থাকে সেগুলো আমরা কি করি গুণ করি এটা হচ্ছে লসাগু নিয়ম তাহলে 8 দিয়ে 16 16 কে 16 16 কে এখানে কত হলো 16 এখন লসাগু নিয়মটা একটু ভালো করে খেয়াল করুন লসাগু ছাড়া কিন্তু আপনি এস 9 এ আপনি পাস করতে পারবেন না এসএসসি পাস করতে পারবেন না গণিতে লসাগু শেখা ছাড়া পাস করতে পারবেন না 16 এই 16 কে এই ভগবংশের প্রথম কাজ করব আমরা হ্যাঁ এই 16 কে এই 16 যেটা নিচে থাকবে সব সময় এটা কি লসাগুকে ভাগ করতে হবে তাহলে 16 কে 16 দিয়ে ভাগ করলে কত হয় 16 কে 16 তাহলে 1 হয় ভাগফল যাই হোক না কেন 1 2 3 যাই হোক না কেন ওই ভাগফলের সাথে ওই ভগ্নাংশের উপরে যা আছে তাই গুণ করতে হবে তাহলে 1 1 কি কত হবে 1 আর মাঝখানে প্লাস প্লাস বসিয়ে দিলাম এখন এই দুই দিয়ে আবার 16 কে ভাগ করতে হবে পরের ভগ্নাংশ কাজ তাহলে 16 কে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হতে পারে 8 যেহেতু 8 দিয়ে 16 তাহলে 8 যে ভাগফলটা হলো উপরে যা আছে তার সাথে গুণ করতে হবে 5 এর সাথে 8 গুণ করলে হয় 5 আটে 40 এবার আছে মাইনাস কি আছে মাইনাস 1 1 দিয়ে আপনি ভাগ করবেন 16 কে কত হবে 16 ই হবে 16 এর সাথে উপরে কত আছে 3 গুণ করবে 3 16 কত হবে 48 3 16 48 ওকে এখন দেখেন আমাদের যোগ বিয়োগ যদি আমরা করে দিই উপরে কি হয় উপরে যোগে আছে 40 আর 1 কত হলো 41 আর এর পাশে বিয়োগ আছে 48 বসায় দিলাম তাহলে কি হবে 48 আছে আর 41 যোগ বিয়োগ তাহলে বিয়োগ করে দেব কার থেকে বিয়োগ করব বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করব তাহলে 48 থেকে 41 বিয়োগ করলে আমাদের থাকে হচ্ছে 7 কিন্তু এই 48 কি বড়টা ছিল মাইনাস ছিল এজন্য আমরা দিয়ে দেব মাইনাস আর এ হচ্ছে 16 নিচে থেকে গেল এটা হচ্ছে প্রথম অঙ্কটা সমাধান একটু সময় লাগলো এই কারণে একটার ভিতরে তিনটা আছে আর আপনাদের যেহেতু এটা প্রথম হচ্ছে ফাংশনে আপনাদের কঠিন লাগছে এজন্য প্রত্যেকটা লাইন আমি বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করছি এরপর আশা করি অঙ্কটি উঠিয়ে বাসায় কয়েকবার প্র্যাকটিস করবেন এরপর আমরা চলে যাব দ্বিতীয় অঙ্ক হ্যাঁ একটু খেয়াল করে দ্বিতীয় অঙ্ক আপনারা একবার করে ফেলা যদি ফাংশন অফ y সমান y কিউ প্লাস k y স্কয়ার মাইনাস 4y সমান 8 হয় তবে k এর কোন মানের জন্য ফাংশন অফ মাইনাস সমান 0 হবে তার মানে এখানে যে কি আছে এই k এর মান কত হলে এই জায়গাটা মাইনাস 2 বসালে ডান পাশেরটা পুরোটা 0 হয়ে যাবে এটা বের করতে বলছে দেখেন অঙ্কটা খুব সহজ আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে দুই নম্বর দেওয়া আছে কি আমাদের ফাংশন অফ y সমান আছে y কিউ প্লাস ay square minus 4y minus 8 আমরা আবার কিভাবে করব দেখেন 
হানসুদ এমন কত বসালে জিরো হবে মাইনাস টু বসালে জিরো হবে তাহলে আমরা এখানে মাইনাস টু বসিয়ে দেখি কে এর মান কত হলে জিরো হয় তাহলে আমরা এই জায়গাটাই মাইনাস টু বসাই দিব হ্যাঁ মাইনাস টু তাহলে তখন যে তিন টম্প করেছিলাম এখানে এক্স ছিল এক্স এর জায়গায় এখানে যত ছিল ডান পাশে তাই বসিয়েছিলাম এখন ওয়াই এর জায়গায় মাইনাস টু আছে এই পাশে যত জায়গায় ওয়াই আছে সব আমরা মাইনাস টু বসাই দিব এখানে প্রথমে ওয়াই আছে তাহলে আমরা মাইনাস টু বসিয়ে দিলাম এর উপরে পাওয়ার কত আছে কিউ প্লাস কে এর জায়গায় কে বসে গেল ওয়াই এর জায়গায় মাইনাস টু বসে গেল তার উপরে কি হবে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই এর জায়গায় হবে মাইনাস টু মাইনাস এইট ওকে এখন দেখেন এই মাইনাস এর উপরে থ্রি আমরা তখন দেখলাম না যে মাইনাস উপরে যদি বিজোর সংখ্যা থাকে সেটা কি হয় মাইনাস গুণ করলে মাইনাস হয় টু এর উপরে থ্রি দিলে টু তিনবার গুণ দুই দুই চার চার দুই আট তাহলে এখন হবে আট এই মাইনাস এর উপর কি আছে টু আছে তাহলে মাইনাস এর উপর জোর সংখ্যা প্লাস হয়ে গেল কিন্তু টু এর উপরে জোর টু তার মানে কত হলো দুই দুই চার চারের সাথে আবার কে কি আছে গুণ তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে চারের সাথে কে গুণ করলে ফোর কে মাইনাসে এই মাইনাসে কি হবে গুণ করলে প্লাস চার আর দুই গুণ করলে আট এখানে আছে কি মাইনাস এইচ দেখেন তো এটা আমরা মাইনাস টু বসিয়ে পর লাইন ক্যালকুলেশন করে যোগ গুণ করে বসাবো এই মাইনাসে এইটে আর এই মাইনাস প্লাস সেম একই রকম কেটে দিলাম প্লাস মাইনাস তাহলে অবশিষ্ট থাকলো কি প্লাসটা যদি আমরা একটু সামনে লিখি মাইনাস এইট মানে এটা আপনি যদি এভাবেও লেখেন মাইনাস এইট প্লাস ফোর কে তাও হবে যেহেতু ফোর কেটা প্লাসে আছে একটু সুন্দর লাগলো এই ফোর কে মাইনাস এইট এটা কার মান এটা কিন্তু ফাংশন অফ টু এর মান বসিয়ে হয়েছে তার মানে ফাংশন অফ মাইনাস টু এর মান কিন্তু ফোর কে মাইনাস এইট এই ফোর কে মাইনাস এইট যেহেতু ফাংশন অফ টু এর মান ফাংশন অফ টু এর মান কত আছে জিরো দেওয়া আছে कार मान बेर कर मान बेर कर समान व्यवहार हो फोर के मान जो बेर कर माइनस समान पास प्लस माइनस बाम पास डान पास प्लस है प्लस डान पास बाम पास डान पास माइनस है एक कथा सैड चेन्ज कर ले चिन्ह विपरीत हो जाए लिखबर তিন নম্বর যে অঙ্কটা আমি রেখেছি একটু খেয়াল করবেন যদি ফাংশন অফ এক্স সমান টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান হয় তবে এটার মান বিক করতে বলছে দেখেন অঙ্কটা খুব সহজ আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের এটা আমাদের দেওয়া আছে ফাংশন অফ এক্স সমান এভাবে দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স মাইনাস ওয়ান এভাবে দেওয়া আছে এখন দেখেন এটা কি করবে আমাদের এখানে বের করতে বলেছি কি ফাংশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাই এতটুকু যেহেতু ফাংশনের ভিতরে পড়ে আমরা এতটুকু আগে বের করে নিব এতটুকু এই যে ফাংশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বলেন তো এই এক্স এর পরিবর্তে এখন কি বসলো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে কি করতে হবে ডান পাশে আপনার যে জায়গায় এক্স আছে সে জায়গায় এই মানটা বসাই দিতে হবে এতক্ষণ যা শিখলাম তাহলে আমরা দিলাম गुण कर गुण कर लेते समान 
তাহলে আমাদের উপর থাকতে হচ্ছে 2 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার প্লাস 1 আর এখানে থাকতে হচ্ছে 2 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার মাইনাস 1 দেখেন আমরা এখন একটা নিয়ম শিখব নতুন এখানে একই রকম 2 এর সাথে 1 গুণ করে উপরে 2 হলো নিচে x স্কয়ার বসে গেল আর প্লাস 1 একই রকম নিচেও 2 এর সাথে 1 গুণ করে 2 হলো x স্কয়ার বসে গেল মাইনাস 1 এখন একটা বিষয় আমরা নতুন একটা বিষয় শিখব আজকে যোজন বিয়োজন 100% মনে রাখতে হবে যোজন বিয়োজন কিভাবে করে দেখেন একটা মনে রাখলে আপনি সব সময় যোজন বিয়োজন পাবেন এই এটা নিচে মনে মনে কি আছে এক আছে যোজন বিয়োজন নিয়ম হচ্ছে উপরে যেগুলো থাকে এগুলোকে কি বলতে জানেন এগুলোকে বলা হয় লগ আর নিচে এগুলোকে বলা হয় হর তাহলে এত টু লগ এত টু হর এখন দেখেন এই উপরে যেটা থাকবে আপনার উপরেও লিখতে হবে নিচেও লিখতে হবে একটু খেয়াল করে নিয়মটা একটু মনে রাখবেন উপরে যেটা লিখ আছে উপরে বসবে নিচে বসবে নিচের যেটা আছে 1 1 উপরে যে যোগ হবে এই 1 নিচে বিয়োগ হবে এটা হচ্ছে যোজন বিয়োগের নিয়ম আবার বলছি উপরে অংশ উপরে বসবে নিচে বসবে নিচের অংশ উপরে যে যোগ নিচের অংশ নিচে বিয়োগ এটাকে বলা হয় যোজন বিয়োজন তাহলে এই বাম পাশে যেমন করছি ডান পাশে আমরা তেমন করব উপরে কি আছে 2 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার প্লাস 1 2 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার প্লাস 1 মানে উপরে টু অংশ উপরেও লিখেছি নিচেও লিখেছি নিচের অংশ উপরে যে কি হবে প্লাস তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে প্লাস নিচে কি আছে 2 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার মাইনাস 1 নিচের অংশ নিচে মাইনাস মাইনাস হলে চিহ্ন পরিবর্তন হয় এই যে মাইনাস হলে চিহ্ন এটা প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেছে তাহলে চিহ্ন পরিবর্তন মানে এইটা নিচের অংশ উপরে বসেছে এখন নিচের অংশ নিচে কি হবে মাইনাস হবে মাইনাস হলে এই প্লাসটা হয়ে যাবে এখন মাইনাস 2 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার আর এই মাইনাস 1 হয়ে যাবে এখন প্লাস 1 এই নিয়মটা আমরা লিখব যোজন বিয়োজন করে ওকে নিয়মটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং মনে রাখতে হবে আন্দাজে লিখলে কিন্তু হবে না আর এই সাইডটা কিন্তু আপনাকে 100% দিতে হবে এখন দেখেন এই উপরে অংশে এই 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 ওয়ানটা কি মাইনাস আছে মাইনাস 1 এই ওয়ানটা কি আছে প্লাস 1 কেটে দিলাম নিচে কি আছে 2 বাই x স্কয়ার মাইনাস এ 2 বাই x স্কয়ার প্লাস এ কেটে দিলাম তাহলে আর কি বাকি থাকলো তাহলে এখানে আমাদের বাকি আছে এখানে করি তাহলে আমাদের বাকি থাকলো হচ্ছে একটু খেয়াল করবেন এই পাশে করে দিলাম এখান থেকে উপরে থাকতেছে 2 বাই x স্কয়ার একটা আর একটা কয়টা আছে দুইটা তাহলে আমরা লিখব দেখেন দুইটা আছে 2 বাই x স্কয়ার আর নিচে আছে প্লাস 1 প্লাস 1 যোগ করলে হবে কি 2 যোগ করলে কি হবে 2 হবে সেই ক্ষেত্রে এখন দেখেন আমরা কি করতে পারি এই উপরে 2 আর এই নিচে 2 কেটে দিলাম তাহলে অবশিষ্ট উপরে থাকলো 2 আর নিচে থাকলো x স্কয়ার এটা হচ্ছে আপনার সমাধান উত্তর দেখেন অঙ্কটা দুই লাইনে শেষ করে দিয়েছি আপনি যত গাইড পাবেন ইত্যাদি পাবেন এই অঙ্কটা কোথায়ও কিন্তু পাবেন না জাস্ট এটা আমি ক্রিয়েট করেছি নিজে নিজে তৈরি করেছি যে এভাবে অঙ্কটা করলেও অ্যানসার চলে আসে আবার বলতেছি আপনি এই পর্যন্ত তো বুঝতেই পারছেন 1 বাই x স্কয়ার যত জায়গায় x আছে বসায় দিয়েছেন এরপরে এই অংশটা যোজন বিয়োজন উপরের অংশ উপরে বসবে নিচেও বসবে নিচের 1টা উপরে যে প্লাস নিচের 1 নিচেই মাইনাস এই অংশটা উপরে বসেছে নিচেও বসেছে নিচে এটা উপরে যে প্লাস নিচে এটা নিচে মাইনাস মাইনাস হলে চিহ্ন পরিবর্তন হয় এরপর আমরা মাইনাস 1 প্লাস 1 কেটেছি এইটা এটা কেটেছি তাহলে উপরে থাকে এই জিনিসটা পয়েন্ট থাকে দুইটা থাকে আর প্লাস 1 প্লাস 1 যোগ করলে প্লাস 2 হয় 2 2 2 কেটে গেল তাহলে থাকে এটা উত্তর শিক্ষার্থী বিন্দু এই হচ্ছে আমাদের দশমিক 2 থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনটি অঙ্ক দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি খুব খুব উপকার হবে আর পরবর্তীতে কোনো সমস্যা থাকলে আর অঙ্কগুলো বুঝতেছেন কিনা অথবা আরো ডিটেইলস করব কিনা এটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আপনাদের জন্য একটি কোর্সের ব্যবস্থা আছে আগামী 15 তারিখ থেকে কোর্সটা শুরু করব 9 এর জন্য সমাপনী ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তো কোর্সটা আপনি যদি অংশ গ্রহণ করতে চান অবশ্যই অবশ্যই আমার সাথে কন্টাক্ট করবেন আর আপনাদের জন্য নবম শ্রেণীর সমাপনী 2022 এর জন্য স্পেশাল সাজেশন প্রায় তৈরি হয়ে গেছে আপনারা যারা নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন আমি স্পেশাল সাজেশন দিয়ে দিব উত্তর ছাড়া এবং উত্তর সহ দুই প্রকারে আছে দুই প্রকার আপনারা যে যেভাবে নিতে চান নিতে পারেন প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং পড়াশোনায় যেন মনোযোগ দেন সেই দোয়া করি